നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരി എല്ലാവർക്കും എ ബി ഗ്രീഷലി സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി ഒന്ന് എബ്ലി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പാക്കേജിങ് ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് കേസ് വളരെ സിമ്പിൾ ടൂൾസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് വേണം ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി മോർ ടൈം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇമേജ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൊക്ക ഫയലും ഒരു ചില്ലിയുടെ ഇമേജും പിന്നെ ഒരു ബൗളും എൻ്റെ പൊടിയായിട്ടുള്ള ഇമേജാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി ക്രിയേറ്റ് ഇനി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറും ഹൈറ്റ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും റെസൊല്യൂഷൻ മുന്നൂറും ഉള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈൻ ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ലേയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ലിപ്സ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഓവൽ ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനെ കൺട്രോൾ ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ പോയിൻസ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി കൊടുക്കും നമുക്ക് പുതിയൊരു ലെയറും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ലിപ്സും കൂടി നമുക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് കളർ ഒരു വൈറ്റ് ആയി കൊടുക്കാം ഒരു പുതിയ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പെൺ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈൻസ് ഡിസൈൻ പോലെ വരച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കളർ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് ആയി കൊടുക്കും തിരിയൻ ലെയർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കും നമുക്കതെല്ലാം വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കണം നമുക്കിതിനകത്തൊക്കെ ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓവറിൽ കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഗോൾഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ ലെയർ സ്റ്റൈല് കോപ്പി ചെയ്യാം എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഏകദേശം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി പുതിയ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കുലർ ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് എഡ്ജ് ടൂൾ എടുക്കാം ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ചെയ്ത് നമുക്കതിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സൈസ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഡേ ബി ക്രിയേഷൻ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് 
ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ബോൾഡായി കൊടുക്കും കളർ നമുക്കൊരു വൈറ്റായി കൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൺവേർട്ട് ടു സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആക്കാം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ടി അടിക്കാം ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം കസ്റ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലാഗ് ആയി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ബെൻഡിങ് സ്റ്റൈല് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി കൊടുക്കാം ഏകദേശം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ടി അടിക്കാം ചെറുതാക്കി കൊടുത്തിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാൽ ലെയറിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൺ ടൂൾ വെച്ച് ഒരു സ്ട്രോക്ക് പോലെ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പെൺ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കതൊരു ഗ്രേഡിയൻ്റെ കളർ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇമേജസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ തൽക്കാലം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബൗളിൻ്റെ ഇമേജ് കട്ട് ചെയ്തതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലിടാം നമുക്ക് ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂളോ പെൻ ടൂളോ ഏത് ടൂൾ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിരുന്നു അധികം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിയണില്ല അതാണ് ഞാൻ ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫെദറൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി മാസ്കിൻ്റെ ഐറ്റം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സെപ്പറേഷൻ തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി അടിയിലൊരു ലെയർ ആഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫില്ല് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത ലെയർ കളറായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചില്ല് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് സി എച്ച് നമുക്കിതിന് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ വെച്ച് ഒരു ലൈനും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഫില്ല് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സൈസൊന്നും നമുക്ക് 
ചെറുതായി കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു പീസ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ലിപ്സ് ടൂൾ എടുക്കാം ഷിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഫിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാം ആ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഫില്ല് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ കൺട്രോൾ ടി നോക്കിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായി കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സൈസും ചെറുതായി കൊടുക്കും ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുക്കും നമുക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ലോഗോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടോൾ എടുക്കുക ഇവിടെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ജി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യാം ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കളർ വൈറ്റ് ആയി കൊടുക്കും കൺട്രോൾ ടി നോക്കിയിട്ട് ചെറുതായി കൊടുക്കും നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ ലോകം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടു എടുക്കാം ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു വൈറ്റായി കൊടുക്കാം സ്ട്രോക്ക് നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ കളറായി കൊടുക്കാം സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഡിസൈൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പി എൻ ജിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ആ ചില്ലിയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ടിടാം ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ആക്കാം കുറച്ചും കൂടി റെഡ് ടോൺ കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഹ്യൂ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് സെവൻ കൊടുക്കും നമുക്ക് നോക്കിയതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കിതെല്ലാം ഒരു ഒറ്റ ലെയർ ആക്കി മാറ്റണം കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ആൾട്ട് ഇ കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ആ മോക്ക ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫയലിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിടാം കറക്റ്റ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൺട്രോൾ എസ് അടിക്കാം ഇപ്പോൾ സേവായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്
നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേഡിയൻറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുക്കുക പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്